প্রিয় চাকরিপ্রত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে খায়রুলস বেসিক ম্যাথের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ ট্রেন এবং গতিবেগ নির্ণয় এই অধ্যায়ের পদ্ধতি পাস নিয়ে আলোচনা করছি এই অধ্যায়ের জটিল কিছু প্রশ্ন আগের পাঠগুলো যারা দেখনি বা অন্যান্য অধ্যায়ের ক্লাসগুলো দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে তো এই পঁয়তাল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে আমরা শুরু করছি এখানে বলা হয়েছে ট্রেন একশো মিটার লম্বা একটা ট্রেন তার স্পিড ছিল পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার করে যায় ক্রসেস এ ট্রেন আর একটা ট্রেনকে ক্রস করে বা অতিক্রম করে একশো বারো মিটার লম্বা হচ্ছে সেই ট্রেনটার দৈর্ঘ্য কামিং ফ্রম অপোজিট ডিরেকশন অর্থাৎ আমরা আগের পাঠও বলেছি একটা কিছু অঙ্ক থাকে সেম ডিরেকশন অর্থাৎ একই দিকে আসে তখন গতিবেগ বিয়োগ করে নিতে হয় এটা নোট করে রাখতে হবে আর যখন সেম ডিরেকশন অপোজিট ডিরেকশন বলা হয় অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে আসা যে ট্রেনগুলো হুম তো একটা ধরো এই দিক থেকে আসছে আর একটা এই দিক থেকে আসছে এই সব ক্ষেত্রে গতিবেগগুলো যোগ করে নিতে হয় তো এই একটা ট্রেন আর একটা ট্রেনকে হচ্ছে ছয় সেকেন্ডে অতিক্রম করে এটা বলা আছে আর দুইটা ট্রেনেরই দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কিন্তু প্রথম ট্রেনের দৈর্ঘ্য গতিবেগ দেওয়া আছে আর দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগটা কিন্তু চাওয়া হয়েছে তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা দেখো ট্রেনের দৈর্ঘ্য একটা ট্রেন যখন আর একটা ট্রেন বা সেতু বা প্ল্যাটফর্ম এগুলো অতিক্রম করে তখন ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সাথে সেই দৈর্ঘ্যটা যোগ করে নিতে হয় হ্যাঁ এটার কারণটা আমরা আগে বলেছি যে এটা যদি আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম বা সেতু হয় এটা যদি ট্রেন হয় তো এটা অতিক্রম করতে গেলে দেখো এর দৈর্ঘ্যটাও পার হতে হচ্ছে প্লাস ট্রেনের যে একটা নিজস্ব দৈর্ঘ্য আছে হ্যাঁ এটাও পুরোটা পার হতে হয় এই জন্য এই দুটো যোগ করে নিতে হয় কিন্তু রাস্তার পাশের কোনো খুঁটি গাছ এগুলো এগুলোকে অতিক্রম করলে তাদের দৈর্ঘ্যটা নগণ্য হিসেবে ধরা হয় সেক্ষেত্রে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা পার হলেই সেই জিনিসটা পার হয়েছে হিসেবে ধরা হয় তো যাই হোক এখানে দুইটা ট্রেনের মোট দৈর্ঘ্য আসলো আমাদের দুইশো মিটার এই যে একশো আর এদিকে একশো বারো হ্যাঁ দুই দৈর্ঘ্য যোগ করে নিতে হবে আর প্রথম ট্রেনের গতিবেগ দেওয়াই আছে আর দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগটা আমরা হচ্ছে এক্স ধরে নিলাম আর প্রথম ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তো এখন আমাদের এই এইটাকেও আমাদের আমরা জানি যে কিলোমিটারটাকে মিটার করে নিতে হয় তো এই এক্স কিলোমিটারটাকে আমরা যদি মিটার করি তাহলে এক্স কে আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ দেবো এক্স গুণন এক হাজার এত মিটার আর এই ঘন্টাটাকে আমরা সেকেন্ড করলে হচ্ছে ছত্রিশশো এক ঘন্টা সমান ছত্রিশশো সেকেন্ড তো এবার এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগটা আমরা এইভাবে নিলাম আর প্রথম ট্রেনের গতিবেগ দেয় ছিল এটা আমরা মিটার আর সেকেন্ড করে ফেললাম এখন এই দুটো আমাদের যোগ করতে হবে যেহেতু এটা হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশনের অঙ্ক তো এইখানে আমরা বলি যে মোট বেগ বা গতিবেগ তো এই প্রথম ট্রেনের গতিবেগ ছিল আমাদের এইটা পঞ্চাশ হাজার হ্যাঁ তার সাথে আমাদের এইটা যোগ হবে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার যোগ হচ্ছে এটা আমরা একবারে এক হাজার এক্স লিখে দিতে পারি এক হাজার এক হাজার এক্স আর এই সেকেন্ডটা কিন্তু যোগ হবে না যে ছত্রিশশো ছত্রিশশো যোগ করব এটা আসলে ছত্রিশশো সেকেন্ডেই আছে জাস্ট ঘন্টাটাকে আমাদের সেকেন্ড করে নিতে হবে এই তো অবলিক দিয়ে আমরা লিখলাম এটা ছত্রিশশো সেকেন্ড এটা হচ্ছে দুই ট্রেনের আমাদের আপেক্ষিক গতিবেগ তো এখন আমরা দেখো যদি এইভাবে এই লাইনটা আমরা কেটে দিই এইভাবে যদি সাজাই আমাদের এখানে কিন্তু সমীকরণ গঠন করতে হবে যেহেতু আমরা এক্স ধরেছি তো ওই ট্রেনের একটা ট্রেনের আর একটা ট্রেনকে অতিক্রম করার সময় ছিল ছয় সেকেন্ড তো আমরা জানি যে এই দুই ট্রেনের মোট দৈর্ঘ্য যেটা এটা পার হলেই অতিক্রম করবে তাহলে এই স্পিডে দুইশো বিশ মিটার পার হতে কত সময় লাগে আমরা সেটা বের করব এখান থেকে আমরা যদি এইভাবে সাজাই যে পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক হাজার এক্স এত মিটার যায় ছত্রিশশো সেকেন্ডে এরপর এখান থেকে আমরা ওই নিয়মে একে বের করলে এক মিটার যেতে এটা ভাগ হবে নিচে চলে আসবে ছত্রিশশো ভাগ পঞ্চাশ হাজার প্লাস হচ্ছে এক হাজার এক্স আর ওই যে দুইশো বিশ মিটার যেতে কত সময় লাগে এটা মানেই হচ্ছে অতিক্রম করা হ্যাঁ এখন এই দুইশো বিশটা আমরা উপরে দেব তাহলে এই ছত্রিশশো গুণন দুইশো বিশ ভাগ নিচে আছে আমাদের হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার যোগ এক হাজার এক্স একটা জিনিস যোগ বিয়োগ আকারে থাকলে কিন্তু উপর নিচে কোনো কাটাকাটি করা যাবে না এটা যেমন গুণন সম্পর্কে ছিল এটার সাথে নিচের কোনো সংখ্যার কাটা আমরা করতে পারতাম যদি এটা যোগ বিয়োগ আকারে না থাকতো সো এটা আমাদের এখানে কিছু করার নেই এটা আমরা এইভাবেই রেখে দিলাম এত সেকেন্ড এইটা যেহেতু একটা ট্রেন আর একটা ট্রেন অতিক্রম করার সময় যেহেতু দুই ট্রেনের মোট দৈর্ঘ্য হ্যাঁ এটা পার হতে কত সময় লাগে আমরা বের করেছি তাহলে আমরা এইটা সমান কিন্তু বলতে পারি এখানে যে
ছত্রিশশো গুণন দুইশো ভাগ পঞ্চাশ হাজার যোগ এক হাজার এক্স এক হাজার এক্স এইটা সমান সমান হচ্ছে সাই সেকেন্ড তো এখন আমরা এই সমীকরণটা যদি সমাধান করি তাহলে বজ্র গুণন অর্থাৎ আড়াআড়ি গুণ করতে হবে ছয়ের নিচে একটা এক ধরলে এটা উপরের সাথে নিচের গুণ হবে আর একের সাথে এটা গুণ হলে আসলে এটা ওইভাবেই থাকবে তো আমরা এক্সের কোনাটা আগে গুণ করলে ভালো হবে এই কোনাটা আমরা ছয় দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তো এখানে গুণ না করে দেখো এইভাবে আমরা রাখতে পারি সিক্স ইন্টু পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক হাজার এক্স সমান এই পাশে হচ্ছে নিচে একের সাথে গুণ হলে হুম এটা এইভাবেই থাকবে ছত্রিশশো গুণন দুইশো বিশ তো এটা গুণ করলে আসলে অনেক বড় সংখ্যা হবে আমরা গুণ না করে এই ছয়টা দেখো এই পাশে গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে আমরা নিচে দিয়ে যদি একটু কাটাকাটি করি তাহলে কিছুটা হলে অঙ্কটা সহজ হবে ক্যালকুলেশনটা তো এই ডানে যেটা ছিল ছত্রিশশো গুণন দুইশো বিশ ভাগ হলো ছয় এই ছয় দিয়ে এটাকে কেটে দিই ছয় ছয় ছত্রিশ আরও দুটো শূন্য অর্থাৎ ছয়শো তো এবার এটা আসলে গুণ করতেই হবে হ্যাঁ এই পাশে আমরা ঠিক রাখলাম পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক হাজার ছিল এক হাজার এক্স সমান এটা আমরা যদি গুণ করি তাহলে তিনটা শূন্য বসিয়ে দাও ডান দিকে আর ছয় দিয়ে বাইশকে গুণ করলে হবে ছয় দুগুণে বারোর দুই হাতে এক ছয় দুগুণে বারো আর একে তেরো এবার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা এই পাশে মাইনাস করে পাঠাবো যেহেতু এই পাশে যোগ আকারে ছিল তাহলে এই এক হাজার এক্স সমান হচ্ছে এক লাখ বত্রিশ হাজার মাইনাস পঞ্চাশ এবার আমরা ডান পাশের বিয়োগটা সেরে আসি তো এটা বিয়োগ করলে প্রথমে এখানে তিনটা শূন্য চলে আসবে তারপর এই শূন্য দুই পাঁচ আছে তেরো হবে আট পাঁচ তেরো এই একটা অবস্থা নেক্সট আমরা এখান থেকে এক্সের মান বের করলে এক হাজারটা গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই হলো বিরাশি হাজার ভাগ হচ্ছে এক হাজার তো আমরা এই তিনটা করে শূন্য যদি কেটে দেই তাহলে এই বিরাশি হবে আমাদের এক্সের মান হ্যাঁ এই বিরাশিটাকে আমরা দেখো দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ ধরেছিলাম যে ঘন্টায় এক্স কিলোমিটার তার মানে আমরা উত্তরটা কিন্তু পেয়ে গেছি যেটা এইটটি টু কিলোমিটার পার আওয়ার তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ বা বেগ ঘন্টায় এইটটি টু কিলোমিটার এগুলো আসলে এম সিকিউয়ে আসার মতো নয় যেহেতু একটু বড় বড় অঙ্ক এগুলো লিখিত পরীক্ষাগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আসে আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে ফর্টি সিক্স অর্থাৎ ছয়চল্লিশ নম্বর অঙ্কে চলে যাই এখানে দেখো এ ট্রেন পাসেস এ স্ট্যান্ডিং ম্যান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোককে একটা ট্রেন পার হচ্ছে হচ্ছে দুই সেকেন্ডে আর আর একটা প্ল্যাটফর্ম আবার পার হয় পঞ্চাশ পঞ্চাশ মিটার লম্বা সেই প্ল্যাটফর্মটা যেটা চার সমস্ত এক বাই দুই যেটাকে আমরা সাড়ে চার বলি অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড বলা যায় ফাইন্ড দ্য লেন্থ অব দ্য ট্রেন অ্যান্ড স্পিড সেই ট্রেনের স্পিড এবং দৈর্ঘ্য দুটোই এখানে চাওয়া হয়েছে তো এটা দেখো আমরা একটা সুন্দর সিস্টেমে করতে পারি ছয়চল্লিশ নম্বর তো আমরা ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা এক্স ধরে নিচ্ছি ট্রেনের দৈর্ঘ্য আমরা আগে বলেছি রাস্তার পাশের কোনো খুঁটি লোক এগুলোকে পার হলে তার দৈর্ঘ্যটা ধরা হয় না অর্থাৎ ট্রেনের নিজস্ব দৈর্ঘ্যটা পার হলেই সেই দৈর্ঘ্যটা পার হয়েছে হিসেবে ধরা হয় আর অনেকে প্রশ্ন করে কিভাবে বুঝবো আসলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই জিনিসটার দৈর্ঘ্য দেওয়াও থাকে না অথবা চায়ও না তখনই বুঝতে হয় যে এর দৈর্ঘ্যটা কাউন্টেবল নয় তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য আমরা ধরলাম এক্স মিটার সেক্ষেত্রে এই এক্স মিটার দূরত্ব পার হলেই হ্যাঁ সেই ট্রেনটা ওই লোকটাকে পার হয়ে যাবে তাহলে যেহেতু দুই সেকেন্ডে সেই লোকটাকে পার হয়েছে তার মানে সেই ট্রেনটা দুই সেকেন্ডে কিন্তু হচ্ছে যে এক্স মিটার যায় যেহেতু ট্রেনের দৈর্ঘ্য পার হলেই একটা লোক বা খুঁটিকে পার হয়ে যায় আর সেটা পার হতে যদি দুই সেকেন্ড লাগে তার মানে দুই সেকেন্ডে গিয়েছিল এক্স মিটার তা আমরা এইভাবে লিখি যে দুই সেকেন্ডে যায় এক্স মিটার এইখান থেকে দেখো আমরা এক সেকেন্ডে ওই কিক নেমে এক সেকেন্ডে বের করি যে এক সেকেন্ডে যায় এক্স বাই টু মিটার তো যেহেতু এক্স ধরা অঙ্ক একটা সমীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে তো এই ব্যবস্থাটার জন্য আমরা যেটা করব এখানে পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ একটা প্ল্যাটফর্ম পার হয়েছে সাড়ে চার সেকেন্ডে তো প্ল্যাটফর্ম পার হতে গেলে তার দেখো তার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে যার কারণে এটা ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সাথে যোগ করতে হয় তো ট্রেনের দৈর্ঘ্য যদিও দেওয়া নেই আমরা তো এক্স ধরেছি তাহলে ট্রেন প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 
तो इटे कतो हो बे ट्रेन अम्रा एक्स थोड़ी ची आर प्लेटफॉर्म में दो को चिलो पंचाश तले एक्स प्लस पंचाश मीटर इटे किन्तु जोक करा जाए ना इटे गुणन होले पंचाश एक्स लेते बतम आर जोक भी अगर शुमार शुले बीस और दृश्य बोले टाइम भी रखते हो बे तो इटे पार हुए ची हो चे शारीर तो এইখান থেকে আমরা যদি 1 সেকেন্ডে কতটুক যায় এটা বের করতে পারি আর এখানেও দেখো 1 সেকেন্ডে কতটুক যায় বের করা আছে এই দুটো সমান করে দিলেই সমীকরণটা হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন আমরা এইভাবে সাজাই যে 4 সমস্ত 1/2 বা এটাকে আমরা যদি মিশ্র ভগ্নাংশ ভাঙলে 4 2 গুণ 8 এর 9 অর্থাৎ 9/2 এটাকে আমরা আবার দশমিকে নিলে এটা হবে 4.5 এটাই বোঝা যায় এটা 4.5 মানে অর্ধেক তাহলে 4.5 সেকেন্ডে যায় হচ্ছে এটা যেহেতু একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হতে গেলে ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের মোট দৈর্ঘ্য পার হতে হয় এত মিটার এইখান থেকে আমরা দেখো 1 সেকেন্ডে কতটুক যায় সেটা বের করে দেব তাহলে x 50 বাই হচ্ছে 4.5 মিটার এখন আমরা বলতে পারি যেহেতু ওই একই ট্রেন যেহেতু তার স্পিড একই হবে এখানে আমরা বের করেছি 1 সেকেন্ডে যায় এটা আর এখানে 1 সেকেন্ডে এটা তাহলে এই দুটো দূরত্ব কিন্তু সমান হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা সমীকরণ করব যে x/2 হচ্ছে x 50 বাই হচ্ছে 4.5 এখন আমরা বজ্র গুণন বা আর আর গুণ যদি করি তাহলে এই কোণার সাথে এটা আর এই কোণার সাথে এটা যে কোনো এক কোণা আগে গুণ করা যায় তবে বড় x এর কোণাটা এই পাশে থাকলে সুবিধা হয় এটা যেহেতু 4.5 আর এটা 2x হবে এই কোণাটা আমরা এই পাশে রাখলাম অর্থাৎ 4.5x এটা দিয়ে 2 দিয়ে গুণ করব 2x 50 এবার x এর রাশি গুলো আমরা এক সাইড করলে 4.5x মাইনাস হচ্ছে 2x সমান হলো 100 এইখান থেকে এটা বিয়োগ করলে যেটা হবে 2.5 2.5x সমান হচ্ছে 100 এখন আমরা x এর মানটা কিন্তু পেয়ে যাব x সমান সমান 100 বাই হচ্ছে 2.5 এখানে আমরা যদি দশমিকটা তুলে নেই তাহলে দশমিকের জন্য একটা অ্যাপ নিতে হয় আর তারপরের অঙ্কের জন্য শূন্য নেক্সট আমরা 25 দিয়ে এটাকে কাটলে 4 25 সং 100 এখন এটা গুণ করে দিলে 4 10 এ 40 অর্থাৎ x এর মান হচ্ছে আমাদের 40 এই x আমরা ধরেছিলাম ট্রেনের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা একটা উত্তর কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম যে ট্রেনের দৈর্ঘ্য 40 মিটার এখন ট্রেনের গতিবেগ অর্থাৎ স্পিডও চাওয়া হয়েছে এখানে দুটো উত্তর হবে তো স্পিড মানেই হচ্ছে এক ঘন্টায় কতটুকু যায় এরকম একটা বিষয় तो এই যে এখানে আমাদের কিছু বের করা ছিল যে 1 সেকেন্ডে যায় এতটুক এখানে এটা থেকেও আমরা বের করতে পারবো অথবা আমরা এই যে এটা থেকেও বের করতে পারবো অথবা এগুলো থেকেও বের করতে পারবো হ্যাঁ যেমন 2 সেকেন্ডে যায় এটা কারণ এটা থেকেই তো এটা আসছে তো যেটা হোক যে কোন একটা নিয়ে আমরা এই জায়গাটা x এর মান বসাবো এখন আমরা যদি এইভাবে লিখি যে 1 সেকেন্ডে যায় একই टू मीटर समान ये जगह एक्सर्मन तो जो दी बॉस है तो ले चोल लीच भाग दुई अर्थात बीस मीटर एक उन ट्रेनर स्पीड ब्लो जहीं तो घंटा इधर आता के जार करों ने हमरा ये एक सेकेंड के देखो एक ही ना हम जो दी सौत्रिशो सेकेंडे बेर कोडी तो ले सौत्रिशो सेकेंडे एक घंटा है सौत्रिशो सेकेंड ब्रैकेट हम लोग � তাহলে এটা গুণ করে হবে 36 দুগুণ 72 আর 3 টা শূন্য অর্থাৎ 72000 মিটার তো এইটাকে আমরা দেখো 1000 দিয়ে ভাগ দিলেই কিলোমিটার হয়ে যাবে মিটারকে 1000 দিয়ে ভাগ দিলে এটা কিলোমিটারে চলে আসে এটা হচ্ছে কিমি তো 3 টা করে শূন্য কেটে দিলে এর নিচে একের দাম নেই অর্থাৎ 72 কিলোমিটার আর এখানে আমরা যেহেতু 3600 সেকেন্ডে বের করেছি गोती देन 72 किलोमीटर दुई भावे लिखा जाए घंटा है 72 किलोमीटर और तो वह 72 किलोमीटर पर घंटा इसलिए हमारे दो टू उत्तर एक ट्रेन दो रुपए का उत्तर और ट्रेन का गोती भेज जाता हमारे आंसर तो एक तो जोड़ी लॉन्ग को उन्हें क्या कहते हैं तो मने होते पर जोड़ी आश्चर्य एक तो बेशी कोई प्रैक्टिस হ্যাঁ এই যে টেনের দৈর্ঘ্য 40 মিটার আর গতিবেগ হচ্ছে ঘন্টায় 72 কিলোমিটার তো এরপর আমরা 47 নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা সলভ করার চেষ্টা করব 47 তো এই 47 এ বলা আছে এক ব্যক্তি 180 মিটার দীর্ঘ একটা রেলওয়ে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন যে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছিল সেই ব্রিজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 180 মিটার যে তাহলে ব্রিজ পার হওয়া মানে ট্রেন আর ব্রিজের দৈর্ঘ্য 
কি যোগ করতে হবে অথচ ট্রেনের দৌড় এখানে দেয়া নেই আমরা চলক ধরে নেব আবার সেই ট্রেনটা আট সেকেন্ডে তাকে মানে ওই লোকটাকে পার হয়েছে তো এটা সবচেয়ে ইজি বিষয় যে একটা লোককে পার হলে সেক্ষেত্রে ট্রেনের নিজস্ব দৈর্ঘ্য পার হলেই সেই লোকটাকে পার হয়ে গেছে হিসেবে ধরা হয় তো আমরা সাতচল্লিশ নম্বরে প্রথমেই ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে এক্স ধরে নিই ট্রেনের দৈর্ঘ্য এক্স মিটার তো এবার আমরা যেটা করব যে ট্রেন ট্রেন ও এখানে আমরা সাতচল্লিশে আছি হ্যাঁ এটা অনেকটাই দেখো আগের অঙ্কটার মতোই একদম অবিকল একই বলা যায় তো সেক্ষেত্রে যদি আট সেকেন্ডে সেই লোকটাকে পার হয় তার মানে আট সেকেন্ডে ট্রেনটা গিয়েছিল ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ দূরত্ব অর্থাৎ এক্স মিটার তো আমরা এইভাবে লিখি যে আট সেকেন্ডে যায় এক্স মিটার এখান থেকে আমরা এক সেকেন্ডে বের করি তথ্যগুলো বাংলায় দেওয়া আছে হ্যাঁ এক সেকেন্ডে যাবে এক্স বাই আট মিটার তো এবার আমরা যেটা করব যে ওই ব্রিজের দৈর্ঘ্য আর ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা যোগ করে নেব একটা লোককে পার হলে শুধু ট্রেনের দৈর্ঘ্য পার হলেই হয় কিন্তু যখনই তোমার সেতু ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম এগুলো বা অন্য একটা ট্রেন পার হয় তখন তাদের দুজনের দৈর্ঘ্য কিন্তু যোগ করে নিতে হয় তাহলে ট্রেন ও এটা কি ব্রিজ ব্রিজের দৈর্ঘ্য তাহলে ট্রেন ছিল এক্স আর ব্রিজের দৈর্ঘ্য ছিল একশো আশি মিটার তো এটা কিন্তু যোগ করা যাবে না এটা এইভাবেই থাকবে যেহেতু দুটোর সাথে এক্স নেই বিশদৃশ পদ তো এই ব্রিজটা পার হতে তার লেগেছিল হচ্ছে বিশ সেকেন্ড তো আমরা এখন লিখব বিশ সেকেন্ডে যায় এখান থেকে আমরা এক সেকেন্ডের একটা দূরত্ব বের করব বিশ সেকেন্ডে যায় হচ্ছে এক্স প্লাস একশো আশি মিটার তাহলে এখান থেকে দেখো এক সেকেন্ডে যাবে এটা বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এক্স প্লাস একশো আশি বাই বিশ এটাও কিন্তু কাটাকাটি করা যাবে না যেহেতু এটা প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশি হ্যাঁ এটা গুণন সম্পর্ক থাকলে কাটা যেত এখন আমরা বলতে পারি যে এইটা আর এটা সমান যেহেতু এটাও এক সেকেন্ডে যায় এটাও এক সেকেন্ডে যায় এখান থেকে আমরা সমীকরণটা গঠন করবো এক্স বাই এইট সমান হচ্ছে এক্স প্লাস একশো আশি ভাগ বিশ এখন আমরা আর আরই গুণ করবো তাহলে এই বড় এক্সের কোনাটা আগে গুণ করলে সুবিধা হয় এটা হচ্ছে বিশ এক্স আর এই পাশে হচ্ছে আট এক্স প্লাস এটাও আট দিয়ে গুণ করতে হবে আট শূন্য শূন্য আঠাটা চৌষট্টি চার আঠাটা চৌষট্টি চার হাতে হলো ছয় আটক আট আট ছয় চোদ্দ তো এবার এইট এক্সটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে বিশ এক্স বিয়োগ আট এক্স সমান হচ্ছে চোদ্দশো চল্লিশ তাহলে এটা বিয়োগ করা হবে বারো এক্স বারো এক্স সমান চোদ্দশো চল্লিশ এখান থেকে আমরা দেখো এক্সের মানটা পেয়ে যাব চোদ্দশো চল্লিশ ভাগ হচ্ছে বারো তো এটা বারো দিয়ে ডাইরেক্ট কাটা যাবে বারো কে বারো তেরো চোদ্দ দুই চব্বিশ বারো দু গুণে চব্বিশ শূন্য অর্থাৎ এক্সের মান আমরা পেয়ে গেলাম একশো বিশ হ্যাঁ এক্সটা আমরা ধরেছিলাম ট্রেনের দৈর্ঘ্য আমাদের একটা উত্তর কিন্তু হয়ে গেল ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো বিশ মিটার তো এইখানে আর একটা জিনিস চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রেনের গতিবেগ এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক প্রভিশনারি অফিসার দুই হাজার আট সালে আসছিল অঙ্কটা তো এই আমরা এইখান থেকে পেয়ে গেলাম যে ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের একশো বিশ মিটার হ্যাঁ মিটার তো এখন আমরা ট্রেনের স্পিড যদি বের করতে চাই তাহলে আগের অঙ্কের মতোই আমরা এখানেও এক্সের মান বসাতে পারি অথবা এখানে বসালে একই হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা দেখো টোয়েন্টি এক সেকেন্ডে যায় যেটা ছোট আমরা সেটাই নিই এক্স বাই আট মিটার তো এইখানে আমরা যদি এক্সের মানটা বসাই তাহলে একশো বিশ ভাগ আট তো এটা কাটাকাটি করি আটককে আট চার বারো চল্লিশ পঞ্চাশটা চল্লিশ অর্থাৎ পনেরো মিটার যায় তো এখান থেকে দেখো আমরা ছত্রিশশো সেকেন্ডে কতটুকু যায় এটা বের করলে ছত্রিশশো সেকেন্ড মানে কিন্তু এক ঘন্টা হ্যাঁ স্পিড বা গতিবেগটা ঘন্টায় রাখতে হবে সবসময় তাহলে এই দুটো আমাদের গুণ করতে হবে যে কোনো একটা আমরা আগে লিখতে পারি পনেরো গুণন ছত্রিশশো মিটার এটাকে ফাইনালি আমাদের আবার কিলোমিটার করতে হবে যেহেতু গতিবেগগুলো সাধারণত কিলোমিটারই প্রকাশ করা হয় তো এইটা আমরা গুণ করলে এটা দেখো দুটো শূন্য বসিয়ে দিয়ে জাস্ট ছত্রিশ আর পনেরো গুণ করে নাও পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে তিন তিন পাঁচ আর পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এক ঘর কাটা আর এক দিয়ে গুণ করলে এটাই হবে আট ছয় চোদ্দ চার হাতে এক তিন এক চার এক পাঁচ অর্থাৎ পাঁচশো চল্লিশ মিটার তো এটাকে কিলোমিটার করলে জাস্ট এক হাজার দিয়ে আমরা যদি একটা ভাগ করে দিই ভাগ এক হাজার দিলে এটা আমাদের 
কিলোমিটার এককে চলে আসবে তো এই তিনটা করে শূন্য ক্যান্সেল করলে এটা হবে চুয়ান্ন কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা দুটো উত্তর পেয়ে গেলাম যে ট্রেনের দৈর্ঘ্য যেটা আমাদের এক্স এর মানটা ছিল ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো বিশ মিটার আর ট্রেনের গতিবেগ বা বেগ এটা ঘন্টায় চুয়ান্ন কিলোমিটার অথবা চুয়ান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা এইভাবে অবলিক দিয়ে লেখা যায় তো এটা বইয়ে আসলে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরটা দেয়া নেই আমরা একটু শুদ্ধি পরীক্ষা করব যে অঙ্কটা আমাদের সঠিক হয়েছে কি না হ্যাঁ এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ট্রেনের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি একশো বিশ মিটার যেটা এক্সের মান আর আমাদের এইখানে দেখো ব্রিজের দৈর্ঘ্য দেয়া ছিল একশো মিটার তো এই দুটো আমরা যদি যোগ করে দিই শূন্য আটা দুই দশের শূন্য হাতে এক এক একে দুই একে তিন তিনশো মিটার তাহলে ওরা বলেছিল যে বিশ সেকেন্ডে সেই ব্রিজটা পার হয়েছে তাহলে বিশ সেকেন্ডে যদি পার হয় তার মানে বিশ সেকেন্ডে হচ্ছে ব্রিজ এবং ট্রেনের মোট মানে দৈর্ঘ্য সমান দূরত্ব পার হয়েছে তা আমরা সেটা চেক করি আমাদের গতিবেগ আসছে চুয়ান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা তো আমরা চুয়ান্ন হাজার মিটার যেহেতু ওর নিচে এটা বসাতে হবে যার কারণে এটা মিটার করে নিতে হবে এত মিটার যায় হলো এক ঘন্টার জায়গায় ছত্রিশশো সেকেন্ড এর এর মাধ্যমে তোমাদের গতিবেগটা সঠিক হয়েছে কি না সেটাও বের হয়ে আসবে তাহলে এক মিটার যায় ছত্রিশশো ভাগ চুয়ান্ন হাজার তারপরে তিনশো মিটার যেতে কত সময় লাগে এই তিনশোটা আমরা উপরে দিচ্ছি এটা জাস্ট আমরা শুদ্ধি পরীক্ষা করছি তিনশো তাহলে এইখানে দেখো উপরে এখানে দুটো শূন্য ছিল এর সাথে এই দুটো কেটে দিই আর এটার একটার সাথে একটা কেটে দিই আর তিন দিয়ে এটাকে কাটলে তিন ওকে তিন চার পাঁচ আঠারো বার যায় আর আঠারো দিয়ে যদি আমরা এইটাকে কাটাকাটি করি আঠারো দুগুণে ছত্রিশ শূন্য অর্থাৎ বিশ সেকেন্ড এই যে আমরা পুরোপুরি দেখো বিশ সেকেন্ড দেয় আছে এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে অঙ্কটা আমাদের সঠিক ছিল তো এবার আমরা আটচল্লিশ নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা সলভ করবো এ ট্রেন টেক্স আঠারো সেকেন্ড টু পাস কমপ্লিটলি থ্রু এ স্টেশন একটা স্টেশন বা প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য একশো বাষট্টি হ্যাঁ সেই প্ল্যাটফর্ম পার হতে আঠারো সেকেন্ড লাগে আরেকটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেটা একশো বিশ মিটার লম্বা সেটা পার হতে পনেরো সেকেন্ড লাগে এখন ট্রেনের দৈর্ঘ্য চাওয়া হয়েছে তো সিম্পলি আমরা ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে আগে এক্স ধরি ট্রেনের দৈর্ঘ্য এক্স মিটার তো একটা ট্রেন একটা ব্রিজ বা সেতু বা প্ল্যাটফর্ম পার হতে গেলে হ্যাঁ সেই ট্রেন এবং সেই জিনিসটার দৈর্ঘ্য যোগ করতে হয় তো এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য যদি আমরা এক্স মিটার ধরি তাহলে আমরা দেখো ট্রেন প্লাস প্রথম স্টেশন বা প্ল্যাটফর্ম লেখা যাবে স্টেশনের দৈর্ঘ্য তাহলে এই হচ্ছে এক্স প্লাস প্রথম স্টেশনের দৈর্ঘ্য ছিল একশো বাষট্টি তাহলে এত মিটার এটা কিন্তু যোগ করা যাবে না যেহেতু এটা বিশদৃশ পথ এখন এইটা পার হতে লাগে হচ্ছে আঠারো সেকেন্ড আমরা যদি এইভাবে লেখি যে আঠারো সেকেন্ডে যায় এক্স প্লাস একশো বাষট্টি মিটার হ্যাঁ এখান থেকে আমরা এক সেকেন্ডে কতটুকু যাই সেটা বের করে রাখবো অর্থাৎ আঠারো দিয়ে ভাগ করতে হবে বাই আঠারো হ্যাঁ এটা কিন্তু কাটাকাটিও করা যাবে না প্লাস মেনের যুক্ত রাশি কি আসলে উপর নিস কাটাকাটি করা যায় না এইভাবে এত মিটার ঠিক একইভাবে আমরা দ্বিতীয় যে প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন আছে ওইটা ট্রেনের সাথে ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সাথে যোগ করি ট্রেন যোগ দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য স্টেশনও লেখা যাবে একই দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস এটার দৈর্ঘ্য ছিল একশো মিটার তো এই দ্বিতীয় স্টেশন পার হতে পনেরো সেকেন্ড লেগেছিল তাহলে আমরা সেইভাবেই লিখি যে পনেরো সেকেন্ডে যায় এই দূরত্বটা অর্থাৎ এক্স প্লাস একশো মিটার তো এখান থেকে আমরা আবারও দেখো এক সেকেন্ডে কতটুকু যায় এটা বের করবো অর্থাৎ পনেরো দিয়ে ভাগ দেব একশো বিশ ভাগ পনেরো তো এটাও যেহেতু এক সেকেন্ডে যায় এটাও এক সেকেন্ডে যায় তাহলে এই দুটো দূরত্ব কিন্তু সমান এবং এটাই হবে আমাদের সমীকরণ এক্স প্লাস একশো বাষট্টি বাই আঠারো সমান এই পাশে হবে এক্স প্লাস একশো বিশ বাই পনেরো তো এখন আমাদের আর আগে গুণ করতে হবে সেক্ষেত্রে বড় এক্সের কোনাটা আগে গুণ করলে একটু সুবিধা হয় আমরা এই কোনাটা আগে গুণ করছি এটা করলে আসলে মাইনাস আসবে বর্জন করতে হবে অনেক সময় দরকার হয় তো আঠারো এক্স প্লাস এটা আমরা যদি গুণ করে নিই ডানে একটা শূন্য বসিয়ে দিয়ে আট বারো ছিয়ানব্বই ছয় হাতে নয় বারো কে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো বিশ একুশ একুশশো ষাট হয় তোমরা গুণ করে দেখবে এটা আর এই পাশে পনেরো দিয়ে গুণ হবে অর্থাৎ পনেরো এক্স প্লাস পনেরো দুগুণে তিরিশে শূন্য হাতে তিন ছয় পনেরো নব্বই আর তিনে তিরানব্বই তিন হাতে নয় পনেরো কে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তোমাদের নামতাগুলো ঝরঝরা থাকলে দেখো যদি পনেরোর নামতা জানো আঠারোর নামতা জানো তাহলে রাফে কিন্তু আর গুণ করতে হয় না মৌখিকভাবেই করা যায় 
এবারে এই 15x টাই পাশে আনলে মাইনাস হলে 18x 15x করলে 3x হবে আর এটাকে আমরা এই পাশে বিয়োগ করে দেই যেহেতু যোগ ছিল এই পাশে 160 তাহলে ব 3x 1 এটা আমরা এখন বিয়োগ तीन नौ सात है सात है नौ बी इतने दो रुपए मंदिर एक्स दो रुपए चिल्लम निचा नौ बी मीटर जहाँ मंदिर है ये लोग तो इतने चिल्लम मंदिर आठ चौलीस नंबरों को तो इर पड़े हम रा उन्नो पंचास नंबरों को जिता आज से पौड़े इतने जिते होंगे इतने हम मंदिर आज के पार्टे लास्ट रंग को a train, एक्सोमीटर लंबा ट्रेन डर टेक्स नाइन सेकेंड टू पास से मैन एक लोक के पार होते नौ सेकेंड लगे वाकिंग जे हेटे जा चिलो एट फाइव किलोमीटर पर आवर द डायरेक्शन ऑपोजिट तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन इटा हमरा आगे बोले ची जे कौन टाटे अशुले की कोटता है तो जोखन हो चे जे सेम डायरेक्शन একই দিক থেকে আসলে যেমন দেখো এই অঙ্কটা ছিল আগের পাটে सेम ডিরেকশন এই ক্ষেত্রে গতিবেগটা বিয়োগ করতে হয় একই দিক থেকে যখন আসে একই দিকে আসে আর যখন বিপরীত দিকে যায় তখন হচ্ছে গতিবেগ যোগ করতে হয় তো এখানে আমাদের গতিবেগটা যোগ করে নিতে হবে আমরা এখানে দেখো এইভাবে যদি ধরি ট্রেনের স্পিডটা চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা ট্রেনের স্পিডটা ধরে নিলাম যে গতিবেগ x কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে সেই লোকের স্পিড ছিল 5 কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে ট্রেন ও লোকের বেগ দুটো যোগ করে নেছি x 5 কিলোমিটার পার আওয়ার আর এই গতিবেগগুলো আসলে মিটারে আনতে হয় আর সময়টাকে সেকেন্ডে আনতে হয় সো এটাকে কিলোমিটারটাকে আমরা 1000 দিয়ে গুণ দিলে মিটার হয়ে যাবে আর 1 ঘন্টা সমান হচ্ছে 3600 সেকেন্ড তো এবার আমরা পার হওয়ার সময় এটা দেয়া ছিল 9 সেকেন্ড আমরা x এর মাধ্যমে এই সময়টা বের করে ওইটা সমান এটা দিলে আমাদের সমীকরণ হয়ে যাবে তাহলে এই গতিবেগ থেকে আমরা যদি সাজাই যে 20 এত মিটার যায় 3600 সেকেন্ডে আর 1 মিটার যেতে লাগে 3600 ভাগ এটা আর ওই ট্রেনটা হচ্ছে একটা লোককে পার হতে গেলে ট্রেনের নিজস্ব দৈর্ঘ্য পার হলেই হয়ে যায় অর্থাৎ 100 মিটার পার হতে কত এই এটার সাথে কাটাকাটি করা যাবে না কিন্তু এই সাইডে করা যাবে এখানে দুটো শূন্য আমরা কেটে দিলে আর এখানে 3600 এর সাথে একটা শূন্য আমরা কেটে দিলাম তাহলে উপরে থাকলো 360 আর নিচে শুধু থাকলো x 5 এত সেকেন্ড তো এটা মানে কিন্তু 9 সেকেন্ড যেহেতু লোকটাকে পার হওয়ার সময় বলে দিয়েছিল 9 সেকেন্ড তো এটা সমান আমরা 9 সেকেন্ড দিয়ে এখন আর আর ইগুন করলাম 9x 45 315 ভাগ 9 দিলে এটা 35 চলে আসবে তাহলে এই যে ট্রেনের গতিবেগ ছিল যেটা আমরা x ধরেছিলাম হ্যাঁ এটা আমাদের आंसर হয়ে গেল যে 35 কিলোমিটার পার ঘন্টা যেটা এখানে অপশন দেয়া ছিল তো আশা করি বুঝতে পেরেছো আজকের পার্ট এই পর্যন্তই ধন্যবাদ